പിന്നെ ഈ ബേസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ മൂന്നാമത്തേലേക്കാണ് ബേസ് ഓൺ ദി എംബ്രോണിക് ലെയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജേം ലെയേഴ്സ് സാധ്യം എന്താണ് ജേം ലെയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രോണിക് ലെയേഴ്സ് നോക്കിക്കോ ഇപ്പോൾ സൈഗോട്ടാണ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമീറ്റ്സ് ബീജങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് എന്തായിട്ട് മാറും സൈഗോട്ടായിട്ട് മാറും ഇതിന് സൈഗോ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് സെൽസ് ആയിട്ട് മാറും ഇതേപോലെ ഒരുപാട് സെൽസ് ആയിട്ട് മാറും എംബ്രിയോസ് ആയിട്ട് മാറും സോ ഈ സെൽസ് ഈ എംബ്രിയോയിലുള്ള സെൽസ് പല ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യും കുറച്ച് സെൽസ് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ഔട്ടർ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും കുറച്ച് സെൽസ് ഇങ്ങനെ ഇന്നർ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എംബ്രിയോസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ സെൽ ലെയേഴ്സിനെയാണ് ഔട്ടർ ലെയർ ഇന്നർ ലെയർ മിഡിൽ ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെൽ ലെയേഴ്സിനെയാണ് ഈ എംബ്രിയോണിക് ലെയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജോം ലെയേഴ്സ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നു സോ ഈ ജേം ലെയേഴ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇനി അനിമൽസിന്റെ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് എത്രയാണ് എംബ്രിയോസിലുള്ള സെൽ ലെയേഴ്സിലെയാണ് എംബ്രിയോണിക് ലെയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജേം ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയും സോ ലോവർ അനിമൽസ് നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലാകെ രണ്ട് ലെയേഴ്സേ കാണുള്ളൂ ഒരു ഔട്ടർ ലെയർ ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ഒരു ഔട്ടർ ലെയർ ഉണ്ട് ഈ ഔട്ടർ ലെയറിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്ടോഡേം എന്ന് വിളിക്കും ഔട്ടർ എംബ്രിയോണിക് ജേം ലെയർ ഈസ് കോൾഡ് എക്ടോഡ് ഓക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഔട്ടർ ലെയറിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്ടോഡേം എന്ന് വിളിക്കും ഇനി ഇന്നർ ഒരു ലെയറും കൂടി ഉണ്ട് ആ ഇന്നർ ലെയറിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഔട്ടർ എക്ടോ ആണെങ്കിൽ ഇന്നർ ലെയേഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻറ്റോഡേംസ് എന്ന് വിളിക്കും എൻറ്റോഡേം ഔട്ടർ എക്ടോ ഇന്നർ എൻറ്റോഡേംസ് സോ ഇങ്ങനെ ഈ എംബ്രിയോയിൽ ഉള്ള രണ്ട് സെൽ ലെയേഴ്സ് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത്തരം അനിമൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് അനിമൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് അനിമൽസ് എന്ന് വിളിക്കും സോ ദി എംബ്രിയോണിക് ജേർമലേസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺലി ടു ലെയേഴ്സ് ഔട്ടർ എക്ടോഡേം ആൻഡ് ഇന്നർ എൻഡോഡേം അങ്ങനെ രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ആ അനിമൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് അനിമൽസ് എന്ന് പറയും ഈ ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് അനിമൽസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ഫൈലം ഫൈലം നിഡേരിയയും ഫൈലം ടീനോഫോറയുടെയും എംബ്രിയോ നോക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ലെയേഴ്സേ ഉള്ളൂ ഔട്ടർ എക്ടോഡേം ആൻഡ് ഇന്നർ എൻഡോഡ് ഓക്കെ ഇനി കുറച്ചുകൂടി ഹയർ അനിമൽസ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻസ് അങ്ങോട്ട് നോക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിഡിൽ ലെയറും കൂടിയും ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ മൂന്നാമത് ഒരു ലെയറും കൂടി ഉണ്ട് എക്ടോഡേമിൻ്റെയും എൻഡോഡേമിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ട് ഒരു ലെയറും കൂടി ഉണ്ട് ഇതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ലെയറും കൂടി ഉണ്ട് ആ മിഡിൽ ലെയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മീസോഡേം എന്ന് വിളിക്കും മീസോഡ് ഇപ്പം എത്ര ലെയറായി മൂന്ന് ലെയറായി അല്ലേ ഔട്ടർ എക്ടോഡേം മിഡിൽ മീസോഡേം ആൻഡ് ഇന്നർ എൻറ്റോഡം എന്നുള്ള മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം അനിമൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിപ്ലോ രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അനിമൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് അനിമൽസ് എന്ന് വിളിക്കും അതിൽ വരുന്ന ഫൈലംസ് ആണ് ബാക്കി വരുന്ന അതായത് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻസ് മുതൽ ലാസ്റ്റ് കോർഡേറ്റ് വരെയുള്ള അനിമൽസിന്റെ എംബ്രിയോസ് നോക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ലെയേഴ്സും കാണാൻ പറ്റും എക്ടോഡേം ഉണ്ട് എൻറ്റോഡേം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് എന്തുണ്ടാകും മീസോഡേം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇതിലൊരു ഫൈലം വന്നിട്ടില്ല ആരാ പോരിഫറ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈലം ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല കാരണം പോരിഫറയാണ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ഫൈലം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈലം പോരിഫറയാണ് സ്പോഞ്ചസ് വരുന്ന ഫൈലമാണ് അവർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ജേമിലേഴ്സ് ആയിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ അപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് വിളിക്കാം ജേമിലേഴ്സ് ഇല്ലാത്തവരെന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം സോ ഇതാണ് ജേമിലേഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അനിമൽസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലെയേഴ്സ് മാത്രം എക്ടോയും എൻറ്റോയും മാത്രം
ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് ലെയേഴ്സും കാണും കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും എക്റ്റോഡോമും മീസോഡോമും എൻഡോഡോമും ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ എക്സാമ്പിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ വരുന്നത് നിഡേറിയയും ടിനോഫോറയും ആണ് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ വരുന്നത് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻഡസും കോർഡേറ്റിയും ഇനി അടുത്തൊരു ബേസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സീലം സോ സീലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ആണ് കേട്ടോ സീലം എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ബോഡി ക്യാവിറ്റി എന്നാണ് സോ എങ്ങനത്തെ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ആണ് സീലം എന്ന് പിടിക്കാൻ നോക്കി ഒരു ബോ ഒരു അനിമൽ ആണ് ഒരു ഓർഗാനിസം ആണെന്ന് ഇരിക്കും സോ അതിന്റെ ചുറ്റും ഒരു ബോഡി വാൾ ഉണ്ട് ബോഡി വാൾ ഉണ്ട് അതിന് സെന്ററിലൂടെ അലിമെൻ്ററി കനാലിന്റെ വാൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗട്ട് വാൾ ഉണ്ട് ഭക്ഷണം പോകുന്ന ഒരു ട്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ആ ട്യൂബിന് ചുറ്റും ഒരു വാൾ ഉണ്ട് ഗട്ട് വാൾ എന്ന് പിടിക്കും അപ്പൊ ഈ ബോഡി വാളിന്റെയും ഗട്ട് വാളിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ക്യാവിറ്റി ഇല്ലേ ആ ബോഡി ക്യാവിറ്റി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീലം ദ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ബോഡി വാൾ ആൻഡ് ഗട്ട് വാൾ ഈസ് കോൾഡ് സീലം ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഇനി ശരിക്കുള്ള ഡെഫിനിഷൻ സീലം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ശരിക്കുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മള് എംബ്രിയോണിക് ലേയേഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് അനിമൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ എക്റ്റോഡേം ഉണ്ട് ഇന്നർ എൻഡോഡേം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മിഡിൽ മീസോഡേം ഉണ്ട് മീസോഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എംബ്രോണിക് ലെയേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഔട്ടർ എക്റ്റോഡേം ഇന്നർ എൻഡോഡേം ആൻഡ് മിഡിൽ മീസോഡ് സോ ഒരു സീലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രൂ സീലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ മീസോഡേം എന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ മീസോഡേം ലൈനിങ്ങോട് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു ക്യാവിറ്റി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീലം മീസോഡേമിലി ഡിറൈവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ മീസോഡേമിൽ ലൈനിങ് ഉള്ള ആ ക്യാവിറ്റി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സീലം അപ്പൊ രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ബോഡി വാളിന്റെയും ഗട്ട് വാളിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഈ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ആണ് സീലം എന്ന് പറയാം ശരിക്കും നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബോഡി വാളിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഓക്കെ രണ്ട് സൈഡിലും ആരുടെ ലൈനിങ് ആയിരിക്കും മീസോഡേമിന്റെ ലൈനിങ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ മീസോഡേമൽ ലൈനിങ് ഉള്ള അല്ലെ മീസോഡേമിലി ഡിറൈവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ക്യാവിറ്റി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സീലം അപ്പൊ ഈ സീലം പ്രസന്റ് ആണോ ആബ്സെന്റ് ആണോ അതോ വേറെ ഏത് രീതിയിലുള്ള ബോഡി ക്യാവിറ്റി ആണ് എന്നതിനടിസ്ഥാനത്തില് അനിമൽസിനെ മൂന്നാക്കി തിരിക്കാം സീലം പ്രസന്റ് ആണോ ആബ്സെന്റ് ആണോ അതോ വേറെ വല്ല രീതിയിലുള്ള സീലമാണോ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അനിമൽസിനെ മൂന്നാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ സീലം ഓക്കെ അല്ലേ രണ്ട് ഡെഫിനേഷനും പഠിച്ചു വെക്കുക ഒരു നല്ല ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ് മീസോഡേമിലി ഡിറൈവ്ഡ് ബോഡി ക്യാവിറ്റി ആണ് സീലം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ സീലത്തിന്റെ പ്രസൻസ് ആൻഡ് ആബ്സെൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് അനിമൽസിനെ ഇനി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അടുത്ത ബേസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അസീലോ മെയ്സ് ഓക്കെ ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് അനിമൽസിന് മാത്രം നമുക്ക് സീലം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് കാണുള്ളൂ മീസോഡോമും കാണുള്ളൂ നേരത്തെ ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ എന്തില്ല മീസോഡോമും ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ സീലം എന്നുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ അവിടെ നോക്കിയേ വേണ്ട സീലത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെയാണ് സീലത്തിന്റെ ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് അസീലോമീൻസ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ നോക്കുക എക്റ്റോഡേം ഉണ്ട് എക്റ്റോഡം ഇന്നർ എൻഡോഡേം ഉണ്ട് ഇന്നർ എൻഡോഡ് ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലായിട്ട് ആരുണ്ട് മീസോഡം ഉണ്ട് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലായിട്ട് ആരുണ്ട് മീസോഡ് മീസോഡ് ഓക്കെ മീസോഡ് സോ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ മീസോഡബിന്റെ ഇടയിൽ എന്തില്ല ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടോ സീലമുണ്ടോ ഇല്ല സോ മീസോഡമിൽ സീലം ഇല്ല മീസോഡമിൽ ഡിറൈവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ക്യാവിറ്റി ഇല്ല സോ അതിന് സീലം ആബ്സെന്റ് ആണെങ്കിൽ അത്തരം അനിമൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അസീലോമേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും സീലം ഈസ് ആബ്സെന്റ് മീസോഡോം ഉണ്ട് എക്റ്റോഡോം ഉണ്ട് എൻഡോഡോം ഉണ്ട് പക്ഷെ ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടോ ക്യാവിറ്റി ഇല്ല സീലം ഇല്ല
പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ് പോരിഫറൈൻ ന്യൂഡേറിയം ടിനോഫോറിയം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണ്ട പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഒരു ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ അപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ വരുന്നവരാണ് ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് മുതലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ശരിക്കും നോക്കുന്നത് ഇനി സിലം ഇല്ലാത്തവരൊന്ന് ചോദിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെയും ഉൾപ്പെടുത്താം നിഡേറിയനെയും ടീനോഫോറിനെയും പോരിഫറിനെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഉൾപ്പെടുത്താം ശരിക്കും വരുന്ന മുമ്പർ ആരാണ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് ആണ് അസിലോമേസ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് ആണ് അവർക്കാണ് മീസോഡം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും എന്തില്ല മീസോഡമിൽ ഡിറൈവ്ഡ് ക്യാവിറ്റി ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് പറയുമ്പോൾ ഒരു ട്രൂ സീലം പ്രസന്റ് ആണ് അങ്ങനെ ട്രൂ സീലം പ്രസന്റ് ആയവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അസീലോമീസ് നേരത്തെ വരിച്ചത് പോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രോഡേം ഉണ്ട് നമ്മൾ അസീലം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ക്യാവിറ്റി ഉള്ള ചിത്രം ഓക്കെ എക്സ്ട്രോഡേം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എൻറ്റോഡേം ഉണ്ട് ദെൻ മീസോഡേം ഉണ്ട് കേട്ടോ മീസോഡേം ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ മീസോഡേമിന്റെ ഇടയിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് ആ ക്യാവിറ്റി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സീലം എന്ന് വിളിക്കും സോ സീലം പ്രസന്റ് ആണ് സീലം പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സീലോമേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതിൽ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അനിലിട മുതൽ അനിലിട മുതൽ ലാസ്റ്റ് കോർഡേറ്റ് അനിലിട ആർദ്രോപോഡ എക്കേനോഡ്രമേറ്റ് ലാസ്റ്റ് കോർഡേറ്റ് വരെയുള്ള മെമ്പേഴ്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീസോഡമിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് കാണാം ഒരു ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ശരിക്കുള്ള ഒരു സീലം അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ഇതാണ് സീലോമേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അനിമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഇനി ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കൂടി ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തതാണ് സീലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നാമത്തതാണ് സിയോഡോ സിലോമീസ് സിയോഡോ സിലോമീസ് എന്ന് പറയും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെയും എക്ടോഡേം ഉണ്ട് ഓക്കെ എക്ടോഡേം ഉണ്ട് എക്ടോഡേം ഇന്നറായിട്ട് എന്തുണ്ട് എൻറ്റോഡേം ഉണ്ട് എംബ്രോണിക് ലേയേഴ്സിൽ എൻറ്റോഡേം ഉണ്ട് എൻറ്റോഡേം ഉണ്ട് ഇത് സീലമാണോ അല്ല സീലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വേണം മീസോഡേമിന്റെ ലൈനിങ് വേണം അല്ലെ ഇവിടെ സീലമുണ്ട് സോറി ഇവിടെ ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ അതെന്തല്ല സീലമല്ല ഇവിടെ മീസോഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കാൻ ഇതൊക്കെ ഈ റെഡ് കളറിൽ കാണിക്കുന്നൊക്കെ മീസോഡമിന്റെ പാറ്റസ് ആണ് പക്ഷെ മീസോഡം ഇങ്ങനെ ലൈനിങ് ആയിട്ടല്ല കാണപ്പെടുന്നത് മീസോഡം ഇങ്ങനെ ആ ക്യാവിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ സ്കാറ്റർ ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ലൈനിങ് ഉണ്ടോ ഇല്ല മീസോഡം മീൻസ് സ്കാറ്റേഡ് ഇൻ ദി ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയും ഇത്തരത്തിലാണ് ബോഡി ക്യാവിറ്റി എങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കുള്ള ശീലമാണോ അല്ല ഫാൾസ് ശീലമാണ് ഫാൾസ് ശീലത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്യൂഡോ സീലം എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ ഫാൾസ് സീലമാണ് ചില അനിമൽസിൽ ചില ഓർഗാനിസംസിൽ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത് അത്തരം അനിമൽസിന് സ്യൂഡോ സീലമാണ് ബോഡി ക്യാവിറ്റി എങ്കിൽ സച്ച് അനിമൽസ് ആർ കോൾഡ് സ്യൂഡോ സീലോമീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസിനെ അസീലോമീസിൽ വരുത്തി അനിലിട മുതൽ കോർഡേറ്റ് വരെ ഉള്ളതിനെ സീലോമീസിൽ വരുത്തി ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസിന്റെയും അനിലിടയുടെയും ഇടയിൽ ഒരാളില്ലേ ആരാ അഷ്ഹെൽമിന്തസ് ഈ അഷ്ഹെൽമിന്തസിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫാൾസ് സീലമാണ് സ്യൂഡോ സീലമാണ് സോ അഷ്ഹെൽമിന്തസിൽ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ശരിക്കിന് സീലം ഇല്ലാത്തവർ പക്ഷെ ഒരു ബോഡി ക്യാവിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട് ശരിക്കിനുള്ള ശീലമല്ല ഫാൾസ് സീലം കാണിക്കുന്നവരാണ് ആര് അഷ്ഹെൽമിന്തസ് അപ്പൊ ഇതാണ് സീലത്തിന്റെ ബേസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സീലം എന്ന് പറയുന്നത് മീസോഡേമിലി ഡിറൈവ്ഡ് ബോഡി ക്യാവിറ്റിയാണ് ഗട്ട് വാളിന്റെയും ബോഡി വാളിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ബോഡി ക്യാവിറ്റി ആണ് സീലം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും മീസോഡേമൽ ഓർഗൻസ് ആയിരിക്കും മീസോഡേമൽ ലൈനിങ് ആയിരിക്കും ഇനി അത്തരത്തിലൊരു സീലം ഇല്ലാത്തവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീലം ആബ്സെന്റ് ആയവർ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അസിലോമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഫൈലം പ്ലാറ്റി ഹെലിമിന്തസ് പ്ലനേറിയ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഫൈലം പ്ലാറ്റി ഹെലിമിന്തസ് അസിലോമേഴ്സ് ആണ് 
ഇനി ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശീലം കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സീലോമീർസ് എന്ന് വിളിക്കും അനിലിഡ ആർദ്രോപോഡ് അങ്ങനെ കോർഡേറ്റ വരെ മൊളസ്ക എക്കണോട്രമേറ്റ കോർഡേറ്റ വരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശീലം പ്രസന്റ് ആണ് അവരാണ് സീലോമീർസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പാണ് സ്യൂഡോ സീലോമേഴ്സ് എന്ന് പറയും അശ്വൽമിന്ദസ് ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അവിടെ ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ അതെന്തല്ല മീസോഡമിൽ ഡിറൈവ്ഡ് അല്ല മീസോഡം അവിടെ ഇങ്ങനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്തിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സച്ച് സീലോമേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് സച്ച് അനിമൽസ് ആർ കോൾഡ് സ്യൂഡോ സീലോമേഴ്സ് ഇത്രയാണ് സീലത്തിന്റെ ബേസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ